だリポが一番Давайте я вас посвожу. Давайте на начало. Не, 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 вы других не делаете. Как? Я ее заберу. Мария, можете на входе Выведите нам презентацию на экран. No, no, it's... Important, yeah. Here. So what happens? How do I point to something on the screen? Uh, did again, and everything oh, will There it is. It doesn't go on the screen, it goes everywhere else. Поинтера нет, поинтер он виден везде, кроме экрана. Ну, поинтер, красная точка, она видна везде, но на экране она не видна. That's weird, isn't it? I'm sorry, it will not go on the screen. Okay. Not working. Oh, I see. Yes, of course, it's a laser and it won't go through the glass. Okay.
если они в глубине? А, а если они в глубине зала? Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два. Мне кажется, не слышно. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, 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 два, раз, два, вообще переводили пока не раз, два, раз, два. Раз, раз. Раз, два. Русская народная игра. Борьба с микрофоном. О, все слышно? Отлично. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые гости. Сегодня вторая открытая лекция из нашего цикла, которая, я повторю, проходит в рамках третьей международной конференции нейробиологии языка и речи. Мы рады всех приветствовать, очень рады, что снова полная аудитория. И я очень рада приветствовать всех именно на лекции сегодняшний профессора Майкла Карбалиса, поскольку он живая легенда в области 
которая крайне значима для многих наук. Это область, которая связана с происхождением языка, с эволюцией языка, которая значима для лингвистики, для антропологии, для психологии, разумеется, для нейронаук и для многих других, поскольку она касается не столько языка, как самого себе, а сколько вопроса о том, кто такой человек, каково его место в эволюции в целом и как он стал сам собой. И э, профессор Карбалис, разумеется, не нуждается в представлениях, но я несколько слов скажу э, коротко о его научном пути. Э, ну, наверное, надо начать, может быть, с настоящего. Он автор многочисленных э, книг э, на разные темы, ну, последние из них посвящены происхождению языка. У него огромное количество статей. Э, он член а, новозеландского королевского общества, он обладатель очень престижной а, награды медали Резерфорда, это самая престижная награда в Новой Зеландии. А, он в прошлом президент Международного нейропсихологического общества. И его работы, на самом деле, прежде чем вот, а, привели а, в область изучения происхождения языка, они были связаны с более конкретными, эмпирически укорененными областями психологии. Это была и нейропсихология, и, а, в первую очередь, тема функциональной асимметрии мозга. А, это была интересная тема, а, сложная для разработки, связанная с мысленными образами, с а, представлением, с воображением. А, кроме того, прежде чем а, так, заняться уже плотно психологией, профессор Карбалис получил степень по математике. И вот интересно, что а, с одной стороны такая широкая эрудиция в разных профессиональных областях и компетенции в самых разных, хотя и близких, действительно, э, темах, с одной стороны, а с другой стороны, такое системное математическое стройное мышление позволили ему э, постепенно обобщить, систематизировать все эти знания э, и подобраться к такой сложной теме, которую часто называют э, проклятой. И не случайно, поскольку кто языком занимается, знает, что в 1866 году Парижское лингвистическое общество в целом наложило официальный запрет на исследование всего, что связано с происхождением языка, поскольку считалось... Пропал звук или, мне кажется? Пропал. Теперь появился. Поскольку считали, что это полная спекуляция, что никакие научные изыскания здесь делать невозможно, поэтому, в принципе, не нужно и пытаться. А, и вот только действительно очень крупные а, ученые, смелые, а, творческие, а, способные к ней подобраться. И вот сегодня мы узнаем о том, как дела в этой области а, обстоят. Наверное, пару слов а, про то, как у нас технически все будет происходить. У нас сегодня формат немножко не такой, как было заявлено изначально. А, мы планировали, что будет синхронный перевод, но вот кто был на первой лекции, наверное, помнит, что ну, не все вещи удачно удалось сделать. И мы такое приняли непростое решение. Это будет экспромт чистой воды. А, мы решили синхронный перевод переделать в последовательный. И я сегодня буду в необычном для себя амплуа выступать переводчиком. А, заранее прошу прощения у тех, кто профессионально в этой области занимается, но эта тема мне тоже близка, мы постараемся сделать так, чтобы ничто по смыслу не потерялось. Ну и напоследок скажу, что мы страшно все рады приветствовать профессора Карбалиса здесь, в Петербургском университете. И мы, конечно, когда его приглашали, мы так действовали, ну, набравшись наглости и нахальства, решив между собой, что, ну, конечно, это полностью безнадежная затея. Разумеется, такой крупный ученый не согласится. У него наверняка все дни, минуты расписаны на много лет вперед, и точно не до нас. Но решили, что нет, значит, нет, но попробовать стоит. И вот мы попробовали, и просто не поверили своим глазам, когда получили ответное письмо с согласием. Спасибо большое профессору Карбалису за то, что он... Ответил именно так, и нас ждет сегодня чудесный вечер. И Юрий Юрьевич Штуров э, тоже хочет сказать несколько слов, но чтобы не повторять это слово, надо это сделать по-английски, а потом мы приступим к основной части. Well, I'll, I'll, I'll serve in a usual role as, as a personal translator for uh, Associate Professor Shabakova today, so I'll try to say the same thing in English in about half the time. Uh, We are very pleased to welcome Professor Michael Kabais today here. Uh, we were, I think, over-optimistic and felt really too, too brave when, when, when we sent that email to, to Professor Kabais asking whether he wouldn't, he wouldn't mind coming and giving a talk at a small conference in, in, in St. Petersburg. And we, never, we, 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 we could hardly hope for, uh, to, to get the answer which came within less than a day, which was positive. And it's, it, um, I can't believe, I still can't believe that it is happening. To be honest, 
and we are, we are, we are, we are so so grateful to you for 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 making make, making it all the way here such a long journey to to share your 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 knowledge with us just to say a few words although i don't really think that professor Kabbalist needs much much uh, introduction uh, he's had a long standing career in in different areas of psychology neuropsychology anthropology uh, which started with with degrees in mathematics and psychology and I'd like to think this is this is a combination that makes you think both broadly and analytically and approach approach the subjects from different angles and that's that's what happened through through the distinguished career that Professor uh, Kabbalist made uh, during the last decades which saw many contributions to to originally to statistics to neuropsychology to diverse fields such as uh, the enigma of the lateralization of the processes in the human brain and more recently to uh, the evolution of language and that's that's the issue that's interesting not only on its own although I have to say anybody who, who, who starts wondering about language especially those of us whether psychologists or linguists or uh, neuroscientists who start working on, on, on language as a phenomenon finally come to this question how is how could this uh, almost miraculous, inexplicable phenomenon that we, that, we have, that we have, that we possess as humans, the skill that cannot be compared to anything that, animal, that exists in the animal kingdom. How could it possibly come into existence? That's a question that's not just, that's, that, that has a value not just to itself, but it's, it's a question about what humans are, what we are as a mankind, uh, how our cognitive systems work, how, how we operate as a society essentially who we are. And I think I should probably keep the introduction short and give the uh, stage to Professor Kabbalist. Thank you very much for coming here and the stage is yours. Thank you very much for that. I don't know what was said, but I, I'm sure it was not true. Um, it was a, it's a pleasure to come here. When I was invited, I actually thought uh, St. Petersburg was in Australia, uh, but uh, it was a pleasure to come all this distance anyway. It's now 3 o'clock in the morning, or 3.30, so I hope that's all right. I've uh, come from a different time zone. Добрый день. Я не знаю, что при мне сказали. Не могу ничего прокомментировать, правда это или нет. Когда меня пригласили в Санкт-Петербург, я была удивлен и подумал, что вообще-то в Австралии. И вот оказалось, что это здесь, и я рад, что я совершил такой долгий путь. В Новой Зеландии сейчас приблизительно 3.30 утра. Now, you'll forgive me if I have to follow the script quite closely for the translation purposes. So thank you for inviting me. I was last in Russia at a conference in Moscow in 1966. I'm sorry it's taken me so long to return. <laughs> My topic is the evolution of language, which was once called the hardest problem in science. So I'm going to solve it tonight. <laughs> Здравствуйте, еще раз и спасибо, что пригласили меня. Я последний раз был в Москве на конференции в 1966 году. И вот... Это заняло некоторое время, чтобы вернуться сюда снова. Тема, которой я занимаюсь, это эволюция языка, которую когда-то называли самой сложной проблемой в науке. Ну и вот сегодня вечером я постараюсь ее быстренько решить. Each are more or less impenetrable to each other, and that's probably why most of you can't understand me now, because I'm speaking a different language, and people who speak different languages are very hard to understand. Yet most people only learn one or two, or perhaps three, different languages. That's out of about six or seven thousand. In my home country, New Zealand, we are notoriously monolingual, although there is now a, a strong push to learn Māori, which is the indigenous language of New Zealand. Me, I only know English, with a small smattering of French and some Italian, but I'm sorry, no Russian. The second point I want to make at the beginning here is any child can learn any language, provided they start early enough. Most of them only learn one or two, there's 6,000 of them out there, but uh, any child can learn any one of them, but they don't, of course. Uh, th uh, third, language is infinitely variable. There's no limit to the number of things we can say or understand. 
Almost every sentence I say today, even if you can speak English, is probably a sentence that you've never heard before. Yet I hope you can understand it. So there's an infinity of possible sentences out there, and we are able to understand them if we know the language. Uh, birds, of course, might come closest. I mean, oh, so I'm sorry, I'm, I'm backtracking here a bit. Um, these properties make language unique to humans. There's no other animal or species that has anything like human language. Some of you may disagree, that you may think that your uh, parrot has language. I think you heard the other day that uh, the uh, parrots do have, or some parrots, the African grey parrot has quite a good approximation to language, but nothing like human language. There's no other animal that we know about that can tell you what they did yesterday or last week or what they might... So that, that's strange. Oh my gosh, it's still there. Can somebody... Uh... <laughs> Let me speak for now and then during this time you'll try and fix it. А, итак, собственно, прежде всего нам предстоит okay. разобраться с тем, какие особенности языка делают его таким особенным, и в чем, собственно, проблема в том, чтобы выяснить, как язык появился. Ну, во-первых, в мире насчитывается что-то около шести или семи тысяч языков, каждый из которых относительно непроницаем для других. И вот поэтому, скорее всего, большинство из вас не понимает, о чем я здесь говорю без перевода. Тем не менее, большинство людей изучают один или два языка, но при этом... А теперь это от меня не зависит, к сожалению, ни в какой мере. Сейчас мы попытаемся. А если тоже не слышно. Ну, гармония полная. Появился? Помогите нам, пожалуйста, у нас то так, то так. Not me, I promise. Hello. Приносим извинения. Сейчас мы постараемся сделать так, чтобы звук не пропадал. Apologize. Well, I'm, I'm, I'm... it's unpredictable. No, we cannot hear you. We cannot hear you now. Еще одна попытка. Надеемся, что она последняя и успешная. Еще раз приносим извинения за накладки. Попробуем еще раз подытожить то, что было сказано по поводу этого слайда. Итак, прежде всего предстоит выяснить, что, что такого особенного в языке, что, собственно, делает его уникальным для изучения, и почему так важно изучать, как он произошел, и сложно. Во-первых, в мире насчитывается около 6-7 тысяч языков, каждый из которых не похож на другие, относительно для других не проницаем. Вот поэтому, скорее всего, большинство из вас не могут без перевода понять, о чем я здесь говорю. Как правило, любой ребенок способен а, выучить какой-то один или два языка, а, если начнет достаточно рано. В моей родной стране, в Новой Зеландии, а, мы говорим на одном языке, хотя сейчас существует определенный интерес к изучению языка Маури. Я знаю только английский, немножко французский, итальянский, извините, русского в моем арсенале нет. А, ну и действительно любой ребенок может выучить любой язык при условии, что он начнет это делать достаточно рано. В-третьих, 
а, язык бесконечно изменчив. Количество тех вещей, которые можем передать с помощью языка, а, бесконечно. А, и, в-четвертых, а, свойства человеческого языка а, сильно отличаются от любой другой формы общения животных. И, возможно, по этому признаку а, к нам немножко ближе а, находятся птицы, чем другие животные, и вот Арин Пеперберг уже рассказывала нам про это достаточно подробно, но все равно даже пение птиц характеризуется повторами, в большой степени стереотипно, и мы не знаем никаких примеров, чтобы птицы могли путешествовать во время, мысленно путешествовать в прошлое или в будущее. И, как написано на слайде, это привело некоторых предположений, что, возможно, язык — это чудо. We've just finished the, the, this slide. We've just finished that slide. Probably we're slightly ahead of you. I can't, nobody can hear me, can you? Talking. You can carry on, please. Okay, yeah. I'll keep talking. I'm not actually sure what she's talking. <laughs> Is that that slide? It was basically the translation of this slide. Okay. This annoyed the Lord, who smashed the tower, scattered the people, and confounded their speech so they could no longer understand each other. This idea, or variations of it, have persisted through Western philosophy, often, although, sorry, originally challenged by Charles Darwin, of course, who maintained that everything came about through natural selection. Mm -hmm. А вот все те качества, которые я перечислила, они делают язык настолько сложным для изучения, что это и привело к идее о том, что, возможно, язык являлся чудом. И эта же идея транслируется в Библии. Согласно Библии, язык появился как дар от Бога к первому человеку, к Адаму. Но затем люди построили Вавилонскую башню, чтобы приблизиться к небесам. Это прогневало Господа Бога, и он разрушил башню, разметал людей по свету, смешал их языки, чтобы они больше не могли понимать друг друга. И вот эта идея, она в том или в ином варианте пронизывают практически всю западную философию, хотя надо сказать, что во второй половине 20 века вызов этой идеи спустил Чарльз Дарвин, который поставил ее под сомнение и как альтернативу предложил идею естественного отбора. И библейская история на самом деле очень похожа. Библейская история очень похожа. No. We apologize. Я могу попробовать встать и кричать настолько громко, насколько смогу, если это поможет. Спасет от оружия.
Итак, библейская история на самом деле а, очень похожа на ту историю, которую предлагает нам а, самый выдающийся лингвист нашего времени, а, Наум Хомский, а, который говорит, что еще а, 100 тысяч лет назад а, не было языков вообще. То есть это на самом деле уже спустя длительное время после того, как появился а, Homo sapiens. И вот согласно Хомскому, а, в какой-то момент произошла серьезная перестройка мозга, а у первого человека, одного единственного, и правда его Комский, хотя должен был бы назвать Адамом, называют Прометеем. И вот этого Прометея произошла эта мозговая перестройка, которая привела к возникновению языка. Это случилось в Африке, где в Homo sapiens появился примерно 200 тысяч лет назад. И люди мигрировали из Африки около 90 тысяч лет назад, а языки мутировали по, время, по мере того, как люди распространялись по планете. И вот этот подход, он, в принципе, тоже предполагает, как и библейский, что язык является в какой-то мере чудом, которое появилось одномоментно. I'm sorry, I didn't put that slide up before. This is the slide showing Noam Chomsky. That's him there on the right. And uh, you've just, we've just described uh, to you what his theory uh, is, I think, haven't we? Okay, now this theory is also endorsed by a number of paleontologists and archaeologists and anthropologists. Uh, the most prominent, perhaps, is a chap called Ian Tattersall. That's his smiling face there on the right. Uh, who described um, language as, uh, or the language and symbolic communication as a qualitative leap in cognitive state unparalleled in history. In other words, he too is saying it was a miracle. Я только что показал еще один слайд, справа вы могли видеть улыбающегося Нома Хомского. И теперь я прихожу к следующему слайду. А вот идея о том, что язык появился у Homo sapiens одномоментно, она нашла очень широкую поддержку среди археологов. И, наверное, самый известный из них это Ян Татерсол, палеонтолог из Европы Литея естественной истории. Он описывает внезапное появление языка и способности к символической коммуникации как качественный скачок в когнитивном состоянии, который не имеет аналогов в истории. Now, these ideas that language is a miracle is, of course, contrary to Darwinian theory. Charles Darwin himself once wrote the following, if it could be demonstrated that any complex organ existed which could not possibly have been formed by numerous successive slight modifications, my theory would absolutely break down. But I can find no such case. Chomsky has maintained that language is essentially an organ, like the heart or the liver. So if Chomsky's theory is correct, language could be that very case that Darwin was afraid of. In other words, language may be the evidence that Darwin's theory absolutely breaks down. Все вот эти подходы к языку, как к какому-то чуду, они на самом деле противоречат теории эволюции. И Чарльз Дарвин однажды написал, что можно было доказать, что какой-либо сложный орган, который не мог бы быть э, сформирован многочисленными последовательными незначительными изменениями, моя теория была бы абсолютно разрушена. Но я не могу найти такого примера. То есть Хомский утверждал, что язык фактически является э, органом, таким же, как сердце или как печень. Поэтому, если принять, что теория Хомского верна, язык как раз мог бы быть тем самым примером, которого Дарвин так да, боялся. И другими словами, Язык uh, может быть потенциальным доказательством того, что теория Дарвина полностью не состоятельна. So I will therefore argue against the idea that language was a miracle. So I will try to move toward an account that is more compatible with evolutionary theory. I'm going to make two main points. First, that language evolved to enable us to communicate about the non-present. What that is about what will happen, or what has happened, or what might happen. So language takes us away from the present and can take us, uh, allow us to communicate about things that are not here right now. That is called displacement. I think it's the most important property of language, that it can displace us and take us to other places and other times. So I will argue that that, oh, I'm sorry, I will argue that this ability to think about the non-present, that is to think about the non-present as distinct from talking about it, is not restricted to humans. That in fact goes far back in evolution. Non-human animals though have little or no ability to communicate about it. 
So the real problem is uh, how they communicate about the non-present. My second main point then is that I will argue that the ability to communicate such thoughts originated in manual gestures and gradually incorporated vocalization. So we started by communicating by making gestures and not by voicing. картину, которая более совместима с теорией эволюции. И я буду развивать два основных положения. Во-первых, это положение о том, что язык развился для того, чтобы позволить нам общаться о том, чего нет, о несуществующем. А то есть о том, что происходит или будет происходить в другие моменты времени или вообще в других местах. И вот это то, что называется свойством перемещаемости языка. Я буду доказывать, что способность думать о том, что не существует, а присуще далеко не только людям, но, в принципе, уходит далеко корнями в эволюцию. Правда, тем не менее, животные не имеют, или почти не имеют возможности рассказывать об этих своих умственных путешествиях во времени. Ну и в качестве второго основного аргумента я буду утверждать, что способность передавать такие мысли восходит жестовому языку, который возник в начале, и к нему постепенно начала подключаться вокализация. The ability to uh, think about events at other points in time has been called mental time travel. It includes what's known as episodic memory, the mental replaying of past events. Episodic memory is memory for personal events and can be distinguished from semantic memory, which is more general knowledge about the world. Episodic memory, which is part of mental time travel, is like a personal diary. It's a record of things that you have experienced. Semantic memory, on the other hand, is like an encyclopedia, or maybe like Wikipedia. So mental time travel includes imagining or planning future events, and even imagining fictional events, things that did not or might not or will not happen, as in storytelling. It's basically what we call imagination. That's what imagination is all about. My dictionary defines imagination as the act or power of forming a mental image of something not present to the senses or never before wholly perceived in reality. Because we are moving creatures, most of you are not moving, I see, but we are moving creatures, mental time travel also takes us to different places. It's also part of what's been called the wandering mind, where our thoughts drift away from the present world of the past or the future or pure, fan or pure fantasy. It's said to occupy about half our waking hours, mind wandering. That means, by the way, I've already lost about half of you because your minds have probably wandered somewhere else already. So, that's what I mean by mental time travel. <laughs> И эта способность в том числе включает в себя то, что мы обычно называем эпизодической памятью, и, ну, памятью в целом как умственном воспроизведении прошлых событий. И вот эпизодическая память – это память о событиях своей собственной жизни. И ее можно противопоставить памяти семантической, которая представляет собой такое более общее знание о мире. И если эпизодическая память может быть представлена как личный дневник, то память семантическая в большей степени похожа на энциклопедию, возможно, на Википедию. И вот важно, что мысленное путешествие во времени, оно в том числе включает в себя воображение или планирование будущих событий, ну и равно умение представлять какие-то вымышленные события, примерно то, что происходит, когда мы рассказываем какие-то истории. Это то, что мы часто называем воображением, которое я определяю здесь как действие или способность к формированию мысленного образа чего-то, что не представлено чувством или никогда прежде полностью не воспринималось в реальности. А, ну и вообще-то мы существа, которым склонна а, способность и склонность двигаться, вы сейчас не двигаетесь, но вообще-то мы можем так делать и делаем, то вот это умственное перемещение, оно в первую очередь переносит нас а, мысленно в разные места. А, и это то, что часто называют блуждающим умом или состоянием блуждающего ума которая выражается в том, что наши мысли как будто бы уносят нас из настоящего в какие-то фантазийные миры, иногда в полный вымысел, в чистую фантазию. И считается, что в таком состоянии мы вообще-то проводим около половины всего нашего времени, которое мы бодрствуем. Если это действительно так, то вообще вполне половину из нашей аудитории потеряем.
Did I say all that? Well, okay. Еще одна попытка. Раз, раз, два. Я на всякий случай не буду доходить нас до стола пока. Если мы выдержим минут пять, тогда я сяду. It is, it's a mental time travel then that underlies the property of language called displacement, allowing us to share our travels. Experiences in time and space are then, can then become part of the group imagination, rather than being confined to individuals. It is the basis of conversation, reminiscences, stories, gossip, and lies. This talk itself may be an example, although I hope it does not contain too many lies. But we'll get back to the sharing and lead to the communicative aspect of language later on. А, вот таким образом, а, именно мысленное путешествие во времени, оно лежит в основе а, того свойства языка, которое мы называем перемещаемостью. И оно позволяет нам делиться своими мысленными путешествиями друг с другом. И вот этот опыт мысленного перемещения во времени и в пространстве, он может стать а, частью такого группового воображения, а не оставаться достоянием какого-то отдельного человека. А, и а, это то, что лежит в основе всех наших разговоров, воспоминаний, рассказов, сплетен, лжи. Даже а, моя лекция сама по себе может служить примером, хотя я надеюсь, что в ней не такое большое количество лжи содержится. А, но мы чуть позже вернемся а, к функции обмена информацией и вообще к коммуникативной функции языка. It's widely believed that only humans are capable of mental time travel. The influential Canadian psychologist Endel Tulving once wrote the following, non-human animals have minds, they are conscious of their world, and they rely as much on learning and memory in acquiring the skills needed for survival as we do. But they do not seem to have the same kind of ability humans do to travel back in time in their own minds, probably because they do not need to. Wolfgang Kurler, the German psychologist famous for his studies of problem solving in chimpanzees, said the time in which the chimpanzee lives is limited in past and future. I once wrote myself with my colleague Thomas Sudendorf, humans, unlike animals, have the ability to travel mentally in time. So there I am making the claim that only humans can travel mentally in time. Широко распространено мнение, согласно которому, что только люди способны к мысленным путешествиям во времени. И канадский, влиятельный канадский психолог Эндал Тульвинг написал, что у животных есть разум, они осознают мир, в котором живут, и они полагаются на обучение и память, в приобретении навыков, необходимых для выживания, так же, как и мы. Но, похоже, они не обладают такими же способностями, что и люди, совершать мысленные путешествия в прошлое, вероятно, потому что им это не нужно. И... Вольбен Кёллер, немецкий психолог, который э, известен своими исследованиями э, того, как э, человекообразные обезьяны шимпанзе решают э, задачи, э, он как-то сказал, а временной отрезок, на который шимпанзе может мысленно перемещаться в прошлое или будущее, весьма ограничен. Ну а я сам однажды написал вместе с коллегой Томасом Судендорфом, а люди, в отличие от животных, имеют способность мысленно путешествовать во времени. То есть мы считали, что а, люди именно отличаются этим от животных, что животные так не могут. One of the things I've discovered in life is that I nearly am wrong all the time. So I was wrong about that. So I'm going to now uh, try and tell you some reasons why I think that other animals, most other animals, do travel mentally in time. Other animals don't have the capacity to communicate about their travels, their mental time travels, but that doesn't mean they don't think about the past or future. The challenge then is to find indirect methods to reveal their mental travels. And I'm going to describe two kinds of evidence, behavioral evidence and neurophysiological evidence, that animals do in fact travel mentally in time. Ну вот и теперь я считаю, что я был неправ. На самом деле я понял, что я во многих вещах в жизни ошибался. А, ну и в частности, а, я считал, что мысленное перемещение во времени присуще только человеку. А, на самом деле, возможно, что другие животные не способны рассказывать о своих мысленных перемещениях, но это не значит, что они не думают о прошлом а, или будущем. И таким образом, основная задача заключается в том, чтобы найти какие-то косвенные, непрямые методы а, выявления вот этой способности к мысленным путешествиям. И я опишу два вида доказательств а, того, что 
Это возможно. Это будут доказательства поведенческие э, и нейрофизиологические. The first to challenge the view that mental time travel was uniquely human was Professor Nicola Clayton at Cambridge University, who works with scrub jays. Nicola is shown, I think, on the left, and I think it's the scrub jay is shown on the right. And if I've got them the wrong way around. The, these birds, pretty little birds actually from California, cache birds of food, hide uh, items of food for later recovery. She had them cache worms and peanuts in different places. When the birds were allowed to recover the food four hours later, they chose the worms because they like worms better than peanuts. But if they were uh, forced to recover the food 124 hours later, that's much later, they chose the peanuts because the worms will have decayed by then. It will not be palatable. According to Clayton, they must have remembered not only the act of caching the food, but when they cached it. So that uh, seems like episodic memory, remembering an act that happened in the past, a personal act to the bird. So she argued that this was episodic memory or mental time travel into the past. Первым, кто бросил вызов идее о том, что умственное путешествие во времени это сугубо человеческая способность, была профессор Николя Клейтон из Кембриджского университета, который работает с кустарниковыми сойками. И если я ничего не перепутал, то она представлена в левой части слайда, а эти кустарниковые сойки, симпатичные маленькие птички из Калифорнии, в правой. И вот эти сойки, они имеют такую особенность, они прячут еду, продукты, которые они впоследствии достают, чтобы съесть. И вот Клейтон сделала так в задании экспериментальном, чтобы эти сойки прятали червей и арахис, два разных вида еды, в разных местах. И когда она в эксперименте разрешила им достать спрятанную еду спустя 4 часа, это довольно небольшой промежуток времени, они выбрали червей и нашли червей, потому что они больше любят червей, чем арахис. Но когда она дала им такое задание спустя много большее время, 124 часа, то они уже выбрали арахис, возможно, потому что к тому моменту любимые ими черви успели сгнить и были непригодны для пищи. И вот по словам Клейтон, вероятно, они должны были помнить не только о том, что они в принципе спрятали эту пищу, но и о о том, когда они ее спрятали. И вот таким образом, похоже, согласно ее интерпретации, что это была эпизодическая память или э, вот это ментальное путешествие во времени в прошлое, которое они продемонстрировали. When the other bird might steal the food. This suggests mental time travel into a possible future event. In short, scrub jays can travel mentally into both past and future. Birds will only recache or rehide their food if they themselves have stolen food in the past. In other words, it takes a thief to know a thief. Ну и если, когда сойка прячет свою пищу, за ней наблюдает другая сойка, то позже они перепрятывают эту еду где-то еще. А тогда, убедившись, что уже в этот момент перепрятывания, за ними никто не наблюдает. И это говорит о том, что они, возможно, представляют себе потенциальное будущее, в котором другая птица может украсть еду. А, и это еще раз а, заставляет предполагать... Возможность путешествия во времени, мысленного путешествия во времени. Похоже, что они могут путешествовать во времени, эти соки, как в прошлое, так и в будущее. И они, кстати, могут перепрятывать свою пищу в том случае, если они сами украли ее в прошлом. А, то есть, другими словами, а, вор а, узнает вора. Ну, рыбак рыбака видит издалека, по-русски мы бы сказали. Here's a chimpanzee who seems to plan a future event. His name is Santino. And he is, or was, in the Feruvik Zoo in Sweden. He hides rocks and stones in various places around his enclosure, including behind a special heap of hay he has constructed for the purpose. Later, when visitors come into the zoo, he pretends to take no notice, then he picks up the rocks and throws them at the visitors. As he hides the missiles, he seems to be imagining and planning a future assault. If you visit the zoo, be careful. 
so this seems to be evidence that a chimpanzee can um, plan and think about something in the future. Вот перед вами на слайде шимпанзе, который, очевидно, задумал что-то совершить в будущем. Его зовут Сантина, и он жил или живет еще в зоопарке Фурувик в Швеции. Его особенность в том, что он прячет разные камни в разных местах своего вольера, в том числе за небольшим стогом сена, который он специально соорудил для этой цели. И позже, когда посетители приходят в зоопарк, он делает вид, что он этого не заметил, затем подбирает эти спрятанные камни и бросает их посетителей. И поскольку он прячет эти свои метательные снаряды, он, видимо, воображает себе, как он будет впоследствии их метать в тех, кто пришел на него посмотреть. В общем, если вы пойдете в этот зоопарк, пожалуйста, будьте осторожны. There are now dozens of similar behavioral studies that seem to show mental time travel both forwards and backwards in time. They are in diverse species, including the scrub jays, I've just told you about, great apes, meadow voles, rats, ravens, and even cuttlefish. I think the cuttlefish shown here is reminiscing about a past happier event. But not all the evidence is actually convincing. Sometimes the behavior may be based on instinct or associative learning rather than true mental time travel. Our mental time travels are conscious events, so perhaps we need measures that may indicate consciousness in the animal mind. And that's what I'll turn to now. Ну и в настоящее время уже существуют десятки подобных исследований поведенческих, которые показывают, что а, животным доступно умственное путешествие во времени, как в прошлое, так и в будущее. И это присуща способность различным видам. Я только что, только что говорил про кустарниковых соек, но, разумеется, эта способность присуща а, и приматам, и луговым полевкам, крысам, баронам, и даже каракатицам. Вот здесь на слайде вы видите каракатицу, которая, похоже, вспоминает о каком-то счастливом событии, которое произошло в прошлом. Правда, не все доказательства настолько убедительны. Иногда поведение, которое мы наблюдаем, может быть интерпретировано как основано на инстинкте или на одном из видов обучения, на ассоциативном, а не на настоящем путешествии во времени, которое совершается в уме. И дело в том, что наши умственные путешествия во времени — это осознанные события. Поэтому нам нужны какие-то измерительные инструменты, которые могли бы нам показать, что интеллектуальная деятельность животных она является сознательной. И это то, к чему я сейчас перейду. Okay. Part of the answer, I think, comes from the studies of a particular part of the brain called the hippocampus. The hippocampus is Greek for seahorse, and that's what gives the structure its name. As you see on the left there, uh, that's showing how the hippocampus in your brain looks like a seahorse. It's located in the uh, brain, in the temporal lobe, as two curving arms roughly behind your ears joined at one end of course, so it's a bilateral structure that curls around on both sides of your brain uh, in the inner temporal lobe. I'm going to consider first of all the role of the hippocampus in human mental time travel and then I'm going to tell you that I think there are very parallel results or comparable results coming from animal research. Ответ на вопрос, который я поставил, может частично дать нейрофизиологии, в частности, данные о роли структуры мозга, которую, которая известна как гиппокам. Гиппокам по-гречески обозначает морской конек. Вот вы на слайде можете видеть, как он расположен в мозге. Это такая двусторонняя билатеральная структура, она похожа на две изогнутые руки, которые соединяются примерно у вас за ушами височной доли. И я сейчас сначала рассмотрю роль гиппокампа в умстве перемещениях у людей, а затем постараюсь показать какие-то аналоги полученных на животных. Я же говорила, что не надо. Okay. Now, first, removal of the hippocampus causes a remarkable loss of the ability to remember past episodes or imagine future ones. So take good care of your hippocampuses. One example, a famous example, is Henry Molaison, widely known in the literature as HM, one of the most famous neurological cases of all time. He was unable to recall past events, but in other ways his memory was more or less intact. He could speak, could learn new motor skills, even though he could not remember previous occasions when he was being tested. 
Suzanne Corkin, who worked with him over many years, wrote a book about him called Permanent Present Tense, which neatly describes his condition. Henry died in 2008, and obituaries were widely published in scientific journals and even in newspapers. So he was a guy who lived almost entirely in the present, with no sense of his own personal past or ability to imagine a personal... That happens when I lie, actually. <laughs> очень значительные потери способности запоминать прошлые эпизоды и представлять будущее. Поэтому, пожалуйста, берегите свои гиппокампы. И одним из очень известных примеров является Генри Малайсон, который знаменит в литературе как случай H.M. Один из самых знаменитых неврологических случаев вообще всех времен. Вот он не мог вспомнить прошлые события, но в остальном его память оставалась более-менее незатронутой. То есть он мог учиться новым моторным навыкам, он мог говорить, хотя он не мог вспомнить предшествующие случаи, да, когда его, в принципе, проверяли на способности к памяти. И Сюзанна Коркин, которая а, с ним работала на протяжении очень многих лет, она написала книгу под названием «Постоянное настоящее время», в котором очень подробно описала его состояние. А, Генри умер а, в 2008 году, и некрология о нем были опубликованы многие, во многих научных журналах, даже просто в газетах, ориентированных на широкую публику. А, то есть фактически, если а, что-то случается с гиппокампом, человек оказывается заперт в настоящем времени. Он не может а, иметь никакой идеи относительно своего личного прошлого или будущего себя как личности. Another case, very similar, is Clive Waring, an English musician and choir master. At the age of 47, his hippocampus was destroyed by the herpes simplex virus, and he too lost the ability to recall past events or imagine future ones. His wife Deborah wrote a book about him called Forever Today. Actually, I think a better title might have been Forever Now. Like Henry Malaysen, he lives in a narrow window of time. He was once described in an English television program as the man with the seven second memory. He is constantly under the impression he's just woken up, or return to life after being dead. As with Henry, other aspects of his memory are intact. He can talk, but he does lose the thread after a few seconds. He can still play the piano and conduct a choir. He recognizes his wife and children and knows which Cambridge College he went to. He still has some semantic memory, but his episodic memory, his sense of his personal past, is lost, along with his ability to imagine
the discovery of place cells means that the activity of different neurons in the hippocampus can track out trajectories that the rat takes in some space, such as a maze. We now know that these trajectories can occur after the animal has been taken out of the maze. Sometimes the trajectories correspond to paths previously taken. Uh, they often respond to paths the animal did not actually take at all. In the figure, the yellow line shows a trajectory. The yellow is it? No, it's not showing up in very good color. But at the bottom diagram there, you see a trajectory that the animal actually took in the maze, moving in a clockwise or counterclockwise, I can't tell from here, in a clock a counterclockwise fashion. So the animal is in the maze moving around in a counterclockwise fashion. Then when you take it out of the maze, you can tell from the hippocampal firing uh, the trajectory that it imagines it is, it is taking. So sometimes that trajectory, I think it's shown in the bottom left of the top diagram, is in the same direction. Sometimes it's actually the reverse. So the animal is kind of playing back a reverse trajectory through its hippocampal firing, and sometimes it, it's a part of the maze the animal actually didn't go to. So it looks like the, the, the travel, the spatial time travel here, is a kind of, can be kind of exploratory. And so the animal's exploring the maze in its mind after having been in it. So the, sorry, these, these trajectories could be plans for the future, or they should, could simply be mental explorations. Either way, they seem like mental time travels. вообще раньше не выбирал, то есть по новым направлениям. А, и, собственно, когда все это происходит, то активируется гиппокамп. И вот похоже, что а, в гиппокампе простраиваются эти мусорные маршруты, в том числе и для воображаемых перемещений а, пространства. Here the rat moves along a straight runway. The marks represent different neurons and are color-coded according to the locations they represent. So as you see the animal moves from left to right, the color coding changes as the animal moves, recording the different position it's in as it moves. Before it actually moves though, the hippocampus records a trajectory along the runway that's on the left in the little box there that's kind of very narrow and it's, it's blown up there on the very left. So that represents what's happening in the animal's hippocampus before it actually does the, uh, the, tra the traverse across the runway. After it's completed the run, but is stationary again, the hippocampus records a run back along the runway. And this is very fast, because you see it's a very narrow strip that, that plays it back, and it's blown up there on the right to show uh, the actual uh, trajectory it takes. So this suggests that mental time travels in imagined space are very fast relative to actual travel. At home it takes me about an hour to walk to work. Mentally I can do it in a few seconds. So the speed is one of the advantages of mental time travel as distinct from physical time travel. Right now I can travel all the way back to Auckland.